，上经秦氏，家族主母，祭祖祈福，开中门。见过戴图老，见过戴图老，见过戴图老。开始吧。上经秦氏。祭祖大典开始。祖宗保佑，我儿秦风失踪五年，阴气全无，愿我儿平安回归，早日团聚。嗯，家主有令，昭告大夏，寻得少主者，赏金百亿，家道永昌。嗯、拜见圣女。传昆仑令，即日起，调动昆仑虚麾下所有事务。找遍整个大夏，务必要找到仙尊的下落。令法旨。秦风哥哥，五年了，你到底在哪儿？叫飞机，飞机。秦风，如果早知道你会变成这个样子，我宁愿五年前受伤的是我自己。我秦风，我林雨欣。今日赤诚细定，共事终身，永生永世，生死相随，不离不弃。秦风，今后家务你做，钱就给我管了。嗯，都听你的。师姐，秦风，秦风，为什么那么傻？你为什么要救我？嗯、啊，老婆。不哭，去卡、啊，嗯，我我也去，不能不哭，嗯嗯嗯，嗯，石秀传秦风，你们家欠医院两万的费用已经三天了，再不补交，今天就停药，我马上就去筹钱。这些年为了给秦风治病，积蓄早就花光。连爸妈也没有你这个女儿，我看来只能去找亲戚借了。小风，嗯、啊，你在这乖乖听护士的话、啊，我很快就回来。嗯，我听话，听话，听话，真乖。被这么个傻子，脑袋真缺根弦。玉溪，舅舅也没啥本事，这一万块钱你拿着，不够了，再说话。舅舅，太谢谢您了，您放心，等我找到工作，这钱我一定马上还给您。这孩子，一家人客气啥呀？啥还不还？拿着啊！来，你陈强，你脑子进水了？把钱给这个无底洞去糟蹋，我不同意。你。话说呀，舅妈，这钱我会还。还？你拿什么还？林雨欣，你自己被傻子拖累的，快三十了还不改嫁，一把气的整天犯心脏病。你们家被搞得家破人亡不算，还想祸害我们家？没门！你给我滚出去！滚！别说我们家没钱，就算是有钱，你自己丧心，一脸穷酸相，又别人家。不，不过。我是来管你们借钱的，我只是想来要回我自己的钱。当初婷婷上大学，不服开公司，秦风他哪样不是出钱又出力？现在秦风他生病了，你们你们怎么能一分钱也不出啊？闭嘴！真是可笑，当初就帮了点芝麻绿豆大的小忙，现在就把厚颜无耻来问我们要钱。我以前怎么没发现你这么不要脸，这么无耻啊？贝贝，要他！明天换个头脑吧。
我看着他们进来，好嘛。大伯，大伯，我求求您了，秦风，秦风他还指着这两万块钱治病呢。您生意做这么大，您一定有办法的。你这话说的，我们林总的钱也不是大风刮来的。要是每个穷亲戚都像你这样闹着要钱，我们公司还做不做？我，哎，雨欣啊，这个钱呢，我可以给你，但是。你今天必须得去参加许仲的宴会。许仲，我我可以不去吗？笑话！许家可是江州第一世家，钱全无双。许少更是天之骄子，人中龙凤，多少女人想要倒贴都没机会呢。就是让你过去喝两杯酒，就不会掉一块肉。再说，你都拒绝许少多少次，总得给回一面子吧。可是我怕秦风他误会。那你要是这样，我可就爱莫能助了。别，别去。哎，我的好侄女、啊，这不就对了吗？哎。秦风，对不起。为了给你筹集医药费，我只能这么做。雨欣啊，今天你可得好好表现。如果得到了许少的支持啊，咱们林家可就飞黄腾达。大风，嗯，我要上楼办点事情，你在这乖乖听话等我好不好？嗯。大风真乖。雨欣，你来了。许少好。哟，这就是你个傻子丈夫吧？嗯嗯。许总，你干什么？雨欣，我就开个玩笑而已，别紧张嘛。哎，宴会马上开始了，咱们先进去。那老婆，不能走，不能走。老婆，放心，雨欣，我的人啊会照顾好她。嗯，那、嗯。雨欣，这次我一定要得到你。雨少，嗯，你不是说带我来参加宴会吗？为什么一个人都没有？雨欣，今天的宴会是为你一个人准备的，你就是今天宴会的女主角。雨少。雨欣，来，我们喝一杯。Cheers。来，雨欣，我为你再喝一杯。嘿嘿嘿嘿嘿哈哈哈哈哈！雨欣，晚上今天一定要得到你。许壮啊，你要干什么？我要回家。雨欣，我太喜欢你了。你离开秦风那个傻子，做我的女人好不好？我会给你荣华富贵，我会让你幸福的。答应我，答应我。许壮，许壮，许壮，住手！人家。臭婊子，给脸不要脸是吧？装什么青春？晚上想要的女人，你也能掏得出我的手心来？秦风，秦风，救我！秦风，秦风，那个傻子总被我处理掉了。不可能，我不可能。这不是谁呢？秦风。雨欣，我告诉你，你现在就是喊破喉咙，也没人来救你。小子，敢和徐少抢女
，我看你是找死！啊<笑>我想起来了，我想起来了，原来我是昆仑仙尊。五年前，不仅失败修为尽散，这五年遭受了无尽的屈辱和嘲笑，幸得于心陪伴左右。五年如一日，不离不弃，真心如初。于心。我亏欠你的，将会百般的补偿给你。怎么办？怎么办？怎么办？许仲，敢动我的女神，死！各位董事，我可以发表意见了。仙尊现身了，快，带我去迎接仙尊。是。取消我的一切行程安排，我要去见他。是，秦钟哥哥出现了，这个位置是江州。发布昆仑令，仙尊现身江州，命令天下玄门、九州四域即刻前往江州，恭迎仙尊回归。令法旨。你,你越反抗，老子就越兴奋。我让你知道，我是厉害。滚、啊、蛋！大王，有吗？有我在。七峰，七峰，你没事，你不傻了？老王，这些年委屈你了，从今往后就我来保护你。死傻子，千万别找死啊！徐少，我代替秦风跟你道歉，你能不能放过我们？现在知道求饶了，晚了。不用求饶，有我在，真没人可欺负。啊啊！真是感人的一幕啊！一个傻子，就算恢复了又如何？还不是一个底层的下等贱人。本少今天要让你知道得罪权贵的下场，碾死你就如同碾死一只蚂蚁一样。来人啊！前锋，我想要看看你的骨头有多硬，给我往死里打！上！怎么还在？乌、啊、合之众，也敢造次？不，不可能！你到底是谁？欺负我老婆，你想怎么死？你你要干什么？我告诉你，我徐家可是江州第一世家，身价千亿，权势无双。你要是敢动我！我一定让你横尸街头，念你满门！他，金风不要，金风，你会做王，你会毁了你自己的。我们走吧，我们回家。雨欣还不知道我真正的身份，不能让他过多担忧。今天算是你捡了一条命，但以后绝不许再找雨欣的麻烦。哎，雨欣，哎，你个傻子，你疯了！取消，嗯，这这怎么回事啊？快取消救护车！取消，没事。雨欣，秦风，我绝对不会放过你们，给我等着！秦风。你真的恢复了吗？我这不是在做梦吧？这当然是真的，雨欣，这五年委屈你了。从今往后，我会用尽我的余生去补偿你，我会让你成为天底下最幸福的女人。这枚婚戒我珍藏了五年，这场求婚也迟到了五年。雨欣，你愿意嫁给我吗？我愿意，秦风
，我准备回家跟我爸妈说一下你恢复的事情，顺便再商量一下咱俩的婚事。好，帮我找个叔叔阿姨，明天我就去提亲。三天后，我会为你举办一场盛大的婚礼，让你成为江州最耀眼的女方，光芒万丈。好，我等你。我操，哪来的臭民工？这么能装？什么盛大婚礼？江州女王？你以为你是南省首富？龙腾集团的江董啊！南省江腾龙，拜谢千尊。拜见千尊。起来吧。老江啊，听说你现在已经是南省首富，风光无限。不敢，江家的一切都是仙尊所赐，不敢贪天之过。以后在外面叫我秦先生就行。还有，我的婚礼也交给你了。三天后，我要办一场世界瞩目的盛大婚礼，要让我的女人凤仪天下，贵可言。是，江家上下必定竭尽全力。还请先，秦先生放心。你妈，你还知道有这个妈呀？这五年期间，你都死哪去了？你有在听我说话吗？妈，我要结婚了。你说什么？三分钟之内，我要林雨欣的全部资料。戴家主，这个是尚夫人的全部资料。她叫林雨欣，是一个平民女子，能够照顾一个傻子五年的时间，不离不弃，真心如初。世间竟有如此女子，真是我儿的好福气啊！仅凭这一点，她就配得上做我的儿媳妇做未来秦家主母，这桩婚事我同意了。戴家主，这位女子虽然是良善，但毕竟是平民之女，祖训有云：“上京秦氏立大家，必须要门当对。这还没有迎娶平民之女的先例。平民，你老婆倒是大家闺秀，名门之后。我问你，倘若你变成了一个傻子，失去了一切的权势财富，她又能够照顾你多久？一年？一个月还是一个礼拜？你们呢？你们的夫人们呢？哪一个能够像林雨欣这样不离不弃、真心如初呢？那这祖训就该改改。这个儿媳妇儿，我认定了。既然她不是豪门，那我就让她变成豪门。传家主令，号令龙国境内万家豪门，被万亿聘礼。三天后前往江州，恭贺少主大婚，普天同庆，四海皆知。是。五年没回家，也不知道爸妈过得怎么样。我再和这个傻子纠缠不清，就滚出这个家！<笑>没有你这个女儿。滚！这个月的工钱呀，我已经打到女儿卡上。老猴子，你现在的身子骨呀，没有以前那么硬了，以后呀，就别再那么拼了。我拼命行吗？拼一个姑娘家。带个傻子讨生活，一走就是五六年，我怎么放心得下？谁让我这个当爹的没什么大本事，趁着我这身子骨还算硬朗，帮一点，是一点。真是死要面子活受罪，当初怎么那么狠心的把女儿赶出去？你懂什么？夫人之见，我那是怕孩子吃亏，谁想这孩子这么倔？
，一走就是五年，心儿都不少一个。原来五年里都有捐款的那个好心人，是我吧？爸妈，不像你回来了。五年了，回来干什么？爸妈，对不起。他爸，你这是做什么呀？女儿好不容易回来一次。爸，新风他清醒过来了，他恢复了。他恢复的第一件事就是向我求婚。他说他要来提亲，他说他要娶我，照顾我一辈子啊，爸。你你说的是真的，真的要来提亲？是真的，爸。他说他明天就来家里提亲，三天后我们就举行婚礼。好孩子，五年了，你就算熬出来了。五年了，见了那个臭小子，我可要好好跟他算算账。女儿为他吃了多少苦，受了多少委屈，他要是敢对我女儿不好，我就算活出这条命，也要和他拼了。爸，你的意思是，你同意了？还愣着干什么？你同是亲朋好友，被喜宴。少啊，这林雨欣三天以后就要跟秦风成婚了。这秦风明天可就去林家提亲了。我，提亲？秦风他一个傻子，有什么资格跟本少抢女人？他也配？林雨欣，不会让你入女人的。来人，准备重礼。明天我也要去林家提亲。许少，你要娶林雨欣呐？这可是天大的恩赐啊，也是我们林家八辈子修来的福气呀、啊。林雨欣，你逃不出本上的手掌心呐！老子现在火很大了。妈，快这儿。马上。哎呀，今天把大家喊来啊，是商量一下。这小峰和雨欣的婚礼该怎么办？咱们拿个主意。没想到清风这个人还真是傻人有傻福，傻了五年还恢复了，就还能抱得美人归？恢复了又能怎么样？还不照样是穷鬼一个？五年都没工作了，他身上能有几个钱？这彩礼你们打算要多少啊？哎，二哥，这雨欣可是我们这些亲戚看着长大的，这于情于理，彩礼可得有我们一份，绝对不能少。依我看，最少啊，一百万。对对对，最少一百万，还得分给我们家二十万。我们可一直把雨欣当亲生女儿看待啊、哦。够了，你们，你们把我女儿当成什么了？我是嫁女儿，不是卖女儿。我女儿的婚姻，她想嫁谁不想嫁谁是她的自由，轮不到你们指手画脚。我觉得，秦风这个孩子就非常好，这门亲事就这么定了。我不同意。哎，大哥，哎呀，他大伯来了，您可是林家的大家长，快上座。大伯，你喝水。不用了。大哥，你看二哥他也太固执了，非要把雨欣嫁给秦风那个穷光蛋，这不是害了雨欣吗？大哥，你作为咱们林家的长子，你可得为雨欣做主啊。老二，这可就是你不对啊。自古呢，窈窕淑女，君子好逑
，今天啊，就给咱们林家带来了一位大贵，咱们江州的天之骄子许少。这位是啊，伯父伯母好，在下江州许家许仲，对令贤金林雨欣仰慕已久，特备薄礼前来提亲，还望伯父伯母成全啊。这些红包呢，是我给各位长辈准备的一点心意，还请笑纳。哎呀，这这足足有五六万吧。<笑>徐少，您真是太客气、太大方了。<笑>许家是那个江州第一世家的许家吗？我的天哪！许少亲自登门来提亲。没错，许少呢，家世渊博，乃人中龙凤，和咱们家雨欣呀、啊，那是再般配不过了。哎呀，那岂止是般配呀，雨欣呀、啊，能嫁给许少。那简直是攀了高枝儿，这可是咱们林家的大造化、啊！对对对，赶紧让秦风那个穷鬼滚蛋，别耽误我们雨欣的大好前程。伯父伯母，各位长辈，我呢是真心喜欢雨欣的，而且我们许家也是诚意满满。来呀、啊，上聘礼！龙凤呈祥，龙凤金簪一对，价值一千万；吉祥如意，吉嫔翡翠，玉如意一个，价值三千万。百年同心，世家官邸，怡好院别墅一栋，价值一个亿。这些宝贝加起来有两个亿了吧？这许家啊，不愧是江州第一世家，出手阔绰，抵御非凡啊！<笑>像秦风那个穷鬼傻子，他给许少提鞋都不配。没错，放眼整个江州。除了许少，谁能拿出这么大的聘礼啊？所以说呀、啊，只有我们家雨欣嫁给了许少，那才能幸福。哎，大家说是不是啊？是是。这些聘礼呢，是我一点点的心意。诸位长辈，要是能成全我和雨欣的婚事，日后我许家必有重谢。哎呦，那那还等什么呢？赶紧让雨欣改嫁！啊，对对对，择日不如撞日。今天呢，就让雨欣和许少洞房。你们，林雨欣，这一次我倒是要看看你怎么掏出我的手掌心。我不嫁。五分钟之内，务必将聘礼送到林家。加速，雨欣，等我，我来取你。哎，雨欣，你发什么疯啊？那许少能亲自登门求婚，那是你的福气啊！赶紧去给许少道歉。许少，你少费尽心思。就算全天下的男人都死光了，我林雨欣也不会多看你一眼，更不会嫁给你。你就是个不折不扣的混蛋王八蛋、啊！这、啊、林雨欣，老子给你脸了是吧？你算个什么东西？也配跟本少讨价还价？欺负我女儿？我我跟你拼了！太老东西！爸、啊，我、啊、操！随、啊、着，你就是个不折不扣的混蛋！啊、没错。我就是个不折不扣的混蛋，林雨老子今天告诉你，我今天睡定你了！来人，按着上桌子！不要！不要！不要！林雨我看今天谁来救你？徐少，使不得呀！徐少，不要！不要！不要！不要！不要！不要！不千夫对不起，谁敢动我的女人？千夫，雨欣，我倒是谁呢？原来是底层废物东西，来的正好，给你看看清楚，老子是怎么玩弄你女人的啊！
徐少，于仙，对不起，我来晚了，你没事吧？我没事。季风，季风，你快走，你别管我，你快走。于仙，你放心吧，今天这些欺负你的人，都将付出百倍的代价。哈，让本少付出代价，用你这种底层废物，你也配？哎那你可知道他是什么身份，秦先生？先过秦先生，先过秦先生。秦风，这是？这是我给你准备的聘礼。林家千金林雨欣，情真意切，忠贞不渝，感天动地。秦家秦风，贺备三道聘礼，以正真心。龙腾集团江子妹，代送第一道聘礼，十里红妆，只为一人。这是龙腾集团全部股份，价值一万亿。林小姐，请签上。雨欣，我来娶你。一一万亿、哦！我的天哪，这真的假的呀？那个什么，龙腾集团真的这么值钱？何止啊！龙腾集团是南省首富江腾龙亲手缔造的商业帝国，占据南省经济的半壁江山。这一万亿，那是保底估算。这秦风到底有什么本事，竟让龙腾集团让出全部股份？难道秦风他真的有什么通天的背景？他真的是什么大人物？不可能！你秦风只不过是一个吃傻了五年的废物，一个底层老蝇。这里面有问题，一定有问题。徐少，小心！秦风，这到底是怎么回事？你到底是什么人啊？我是什么人不重要，但重要的是，我是你的丈夫，也是未来用尽一生来护你周全的男人。不行。股权转让协议签字即刻生效，从现在开始。您就是龙腾集团百分之百控股的董事长，林董事长。林董事长好，林董事长好。杀我！我徐家跟龙腾集团也有诸多的生意往来，你口口声声说自己是龙腾集团的人，为什么我从来都没见过你？秦风，这些人都是你找来的，对不对？都是你请来的演员，对不对？我一直担任龙腾集团的决策层，只接待重大客户。你没见过，那只能说明你层次太低，没资格见。嗯，你，于信，明天就是我们结婚的日子了。我已经预定了云顶天宫酒店作为婚礼现场，届时诚邀各位亲朋好友来见证我们的幸福。云顶天宫。那可是江州唯一一家七星级酒店，随便吃顿饭就得上万呢。小峰这阵仗，不像是假的，真的假的？咱们明天去看看不就知道了。嗯，我就不信秦风这个废物能是什么隐藏的大人。对，明天呀，咱们全部去参加婚礼，这便宜不占白不占。没错，我也去。哎，许少，那我。明日的结婚典礼准备的如何了？都准备好了。家父安排云顶天宫一号厅作为您的典礼现场，届时家父将会邀请南省七军的顶层权贵尽数到场，恭贺您大婚。好，就这么办吧。就这套，最好看。嗯。嗯，老妈，明天您儿子可要结婚了，给未来儿媳妇的礼物，您倒是准备好了没有啊？臭小子，娶了媳妇忘了娘，你放心，我不会亏待我未来的儿媳妇的。我就知道您最疼儿子了，拜拜。雨欣，明天我要给你试乳胶。来人！
团家组令，善经秦氏，明日在江州举办迎龙宴，恭贺少主大婚。另外，通知万族豪门，明日到场。我要在明日的迎龙宴上宣布，秦风继任上京秦氏掌权人，亦是万族之主。是。徐家主，如果我没有记错的话，你应该是江州人，是吧？是。这次迎龙宴就交由你许家来安排，你即日起前往江州。多谢戴家主，我许家上下肯定竭尽全力办好迎龙宴，不负秦家隆恩。小芳，你献计已成家，也该是时候接管秦家了。秦家那个失踪了五年的少爷回来了，明日大婚，让我们去江城祝贺，还想让他掌权上京秦氏，成为万族之主。区区一个愣头青，毛都没长齐呢，也想做我们的主子？他也配？这么多年，把上京三大家族受一个女人的压制，够受屈辱。难不成还受一个毛头小子的气？这万族之主该犯法人了。诸位，稍安勿躁，不妨明日我们就去江州走一趟啊！哈<笑>我倒想看看这个秦家少爷有几斤几两，何德何能，能当我们的主子？明日，云顶天宫将设迎龙宴，恭迎先尊大婚。传我手不列，命南省七郡所有名流权贵，皆需到场，恭贺先尊大婚。是。秦风哥哥要结婚了。先尊大婚，九州同贺，发布昆仑令。命令九州四域隐士百族即刻前往江州，恭迎先尊大婚。令法旨，令法旨。秦风哥哥，能让你如此相待的女子，想必她一定很幸福吧？废物，都他妈废物，一个傻子都搞不定，你们干什么吃呢？许少。你要冷静啊，冷静！为什么女人马上要嫁给一个废物？你让我怎么冷静？啊！我不成器的东西！妈，区区一个女人，就让你变成这副德行？哼，那又换成我许家少主的样子？许家主，您回来了。参见家主。妈，您不是在为上天秦氏做事吗？怎么回江州来了？为父这一次来啊，是办大事。只要这件事能够办好，我们许家便可平步青云，一飞冲天呢。爸，您说的大事儿是什么大事儿啊？上京秦氏少主失踪五年，如今终于要回归，掌权秦氏，继任万族之主。秦少主明日大婚，而且是双喜临门，整个龙国万族豪门权贵都要前往江州恭贺大婚。而为秦少主举办迎龙宴，迎接豪门权贵的任务就落在我许家头上。你们说这是不是天大的好事儿？爸，您说的是大夏第一豪门上级秦氏少主大婚啊，就给咱们许家了。嗯，哎呀，这这真是天大的荣幸啊！要是能攀上秦少主的关系，那我们许家何愁不清啊？<笑>那可是上京秦氏的少主啊，那可是真龙一般的人物啊，能到时候见一面的话，这一辈子就死而无憾了。没错，只要能够办好迎龙宴，得到秦少主的重用，我们许家啊，便可跻身上京豪门之列，问鼎大夏，一飞冲天。届时，你权势在手，荣耀加身，什么国色家香的女人找不到？我许家哪儿岂能被儿女情长所困？爸，迎龙宴我打算安排在云顶天宫，您放心，我一定办好迎龙宴，绝对不会让您失望。好，好。
如此深藏。宝儿长大了，明晚之后，我许家必定一飞冲天，问鼎大夏。恭喜许少，恭喜许家，恭喜许少，恭喜许家。秦风，一定想不到，你的婚礼竟会撞上秦少府的迎龙宴。明天，我一定让你这个废物颜面尽失，丑态百出。哈哈哈哈多亏了许家，我等才有机会来参加这迎龙宴，来见证上京秦家秦少主的结婚大典，来一睹秦少主的风姿呀！啊哈哈哈哈，没错，这上京秦氏少主，那可是万族豪门未来的领袖啊，至高无上的存在。今晚这迎龙宴，豪门权贵云集，听说南省江首富也要亲临啊，那。可是何等的气派啊！这徐老家主身为上京秦氏大管家，人脉通天，根基深厚。这徐少主更是青年才俊，人中龙凤啊！假以时日，定能一飞冲天，贵不可言呐、啊！<笑>是啊，徐少，您就是南宋帝君下一个江首富，日后发达之际，定要多多提携我等。各位，都是多年的朋友。只要诸位肯支持我许家，日后我许家定不会亏待你们。吴、啊、总，宴会厅有一群人闯进来，说是要举办婚礼。要是秦风没闲人，这些人还真能添乱。胡闹！迎龙宴召开在即，谁把这群底层的贱民放进来的？把他们轰走！是我请他们进来的啊！我就是要当着大庭广众的面撕开他秦风的真面目，让他当着他自己女人的面儿，丑态百出，颜面尽失，变成一条可怜的丧家之犬。许少英明，英明。反正闲着也是无聊，不如随便踩几只走起，玩玩啊！诸位，请吧。这就是云顶天宫。我的天哪，太豪华了！这简直和宫殿一样。<笑>这可是江州唯一一家七星级酒店，由南省江首富一手缔造，只接待豪门权贵，没有个几亿身家，连门都进不来。要是我结婚的时候能有这么气派就好了。小凤，这典礼也太奢侈、太气派了，你有心了。我活了大半辈子呀、啊，还从没来过这么豪华的地方。秦风，这会不会太浪费了？要不咱们还是换个地方吧。咱们将来还要买房买车呢。爸，妈，相比雨欣对我的付出，这些一文不值。这都是雨欣应得的。雨欣，从此刻开始，你就是我秦风一生当中最重要的女人，而且我会倾尽所有，让你成为全世界最幸福的女人。别碰！你还真是一个铁不支持的跳梁小丑啊！今天整个江州都知道，上京秦氏少主包下了这云顶天宫，为他举办迎龙宴，而你却说是自己的婚礼，真是莫大的讽刺啊！迎龙宴，这不是雨欣的婚礼吗？我怎么听不懂呀？小峰，这典礼现场不是你花钱租来的吗？租？老二，你是不是老糊涂了？你以为这云顶天宫是什么地方？哎，秦氏，他这个吃傻了五年的白痴，能租得起的吗？林雨欣，你们都被秦风给骗了。今天这里根本不是你说的什么结婚典礼，而是由上京秦氏授意，南省江头江首部承办的迎龙宴。一是为了恭贺秦少主回归，二是为了恭喜秦少主大婚。他秦风是不是一个一无所知的跳梁小丑罢了？不可能，秦风他不会骗我的。如此名流聚集、奢华气派的场所，会是你们这一群下等贱民的婚礼，简直是笑话！也不看看你们几斤几两，才真把自己当成人物了，敢在这里举办婚礼？你以为你是谁啊？秦少主吗？啊！来人，这群下等贱民，给我轰出去！我脏了我们的祭坛！你们这……这,这里就是我的婚礼。该滚的是你们，徐庄。不管怎么样，我都相信秦风。今天是我的婚礼，这里还轮不到你来指手画脚。秦风，你还真是敢跟上京秦氏少府叫板啊！破坏迎龙宴，不想死的话，给你一忠告啊！夹紧尾巴
灰溜溜的，很大。哦，临走的时候记得擦干净你那一身穷酸味儿啊！哈<笑><笑>，<笑><笑>你们放肆！你们可知道齐先生什么身份？他就是……嗯，小芳，我看这帮人来势汹汹，这典礼还是换个地方了。对啊，我们惹不起，躲得起啊！清风，我不在意这些物质条件，只要能和你在一起，就足够了。雨欣，你放心吧，今天我们哪儿也不去。我倒要看看谁敢动你一根头发！你怎么知道我不是今晚迎龙宴的主角，不是那位至高无上的秦氏少主？千峰，市场上又犯了吧？一个废物还真以为自己是秦氏少主呢！<笑>哎，我还是玉皇大帝呢！<笑>许宙，我屡次给你升级，不料自掘坟墓。本少没时间跟你在这胡闹。吴总。身为云顶天宫的总经理，把这些碍眼的人赶出去，免得碍了秦少主的眼。是许少，我不管你们几个贱民是怎么混进今晚的银龙宴，属于高端私人宴。如果没有邀请函的话，不得入内；如果你们拿不出邀请函的话，赶紧给我滚蛋，否则别怪我吴某人不客气。你们，你们这是违法的，我们可是付了钱的，你们凭什么赶我们走啊？是啊，吴总。是不是你们酒店搞错了？女儿的婚礼可是终身大事，不能取消啊！你太忽略，今晚的银龙宴何其尊贵，多少豪门权贵挤破了脑袋都没资格入场。你们这几个社会底层的下等人，还想在这里喧宾夺主、狐假虎威啊！来人，把他们给我擦出去！结婚典礼当天，被人如同丧家之犬一般赶出去，放眼整个南省，都是破天荒的笑话。林雨欣，这就是你找的男人，这就是你所谓的幸福，真是可笑，可悲呀、啊！真是晦气！本来想跟你们来沾点光的，结果被扫地出门了，我这老脸都被丢光了。没这个实力，还非要装什么大尾巴狼？现在好了吧？双性了吧？满意了吧？什么东西？有些人呀，没那公主命，还得了公主病，真可笑！我看你们谁敢动！林小姐可是我父亲江首富钦定的龙腾集团董事长，姓吴的，你身为江家的下属，想造反吗？龙腾集团董事长，你确定要取消我的婚礼，把我们赶出去？我给你最后一次机会，木树龙威。秦风，事到如今，还是嘴太硬了，入戏太深了，连自己都骗了吧？真把自己当什么大人物了，还什么龙腾集团的董事长？<笑>可笑至极！你就是一个痴傻了五年的废物，一个底层的垃圾。吴总，许少说的没错，这小子他就是一个傻子。你怎么信一个傻子的话呢？赶紧把他们都轰出去！哼，莫说你就是个冒牌货，哪怕你真的是龙腾集团的人，我吴某照样不怕。哦，信，你放。龙腾集团和云顶天宫虽说都是江首富一人缔造的产业，但是却彼此独立，毫无瓜葛。在整个江州境内，除了江首富和许少，还没有其他人敢动。来人，把这些闹事的家伙给我乱棍打出！睁大眼的狗也看清楚，这是……这，这是江家家主令，这是江家家主令。南省第一世家，江腾龙江首富亲自缔造的那个传奇江家。传言，是家主令子，便是南省江家之主，可号令其麾下。四大上豪齐打财团，真可谓是一手遮天，富可敌国啊！可这这家主令怎么会在他的手里？莫非他真的是江家人？这南省江家的权势。哪怕是江州第一豪门许家，也都得仰望。绝对不可能！南省江家越献出家主令，任林小姐为主，还请主人接令。请主人接令！请主人接令！信封，这到底是怎么回事？雨欣，收下吧，之后再跟我解释。吴总。见家主令如见江家家主，你敢对江家家主动
，你下犯上，出言不逊，你想造反吗？属下错了，属下不敢，求家主饶命，饶命啊！嗯、这吴总竟然奋力求饶，脸都抽肿了。南省江家，江家家主令，我的天哪，我不是在做梦吧？这个秦风。不会真的是什么大人物吧？啊，竟让江家都俯首称臣了。是，我们之前那么得罪秦风，他、啊、会报复我们吧？不，不是不会报复我们吧？徐少，我们我们该怎么办啊？<笑>精彩，真是精彩啊！你演了一出好戏，差点连我都被骗了。随便找几个演员，冒充龙腾集团的人也就罢了。没想到你竟然胆大包天，敢伪造江家家主令！你有几个脑袋呀？啊！伪造？伪造？他们怎么回事？前方，你为了你那点可怜的自尊心，胆敢借阅江家家主的威严，你真是胆大包天，不知死活！你少胡说八道！嗯，演员，伪造，许宙。你凭什么认定我手里的令牌就是假的呢？这还用证明吗？世人皆知，南省江家豪门由江首富一手缔造，家主令自然是在他老人家手里了。江首富雄踞南省，手眼通天，更是举世无双的大人物。你秦风一个痴傻了五年的废物，没钱没势没背景，身份更是江家十万八千里。连给江首富提鞋都不配，江首富怎么会把家主令交给你这种底层的蝼蚁呀？多亏了许少英明神断，当众揭穿了你的伪装，要不然我们大家可都被你骗了。玉溪，谢谢你。接下来，你只需要静静的坐在那里。今天，你是最闪耀的愿望。秦风，你放肆！这张鸾凤椅是为秦少主大婚所准备，唯有秦少主的未婚妻，上今情势的未来主母，大夏女王，才有资格坐在这里。你有什么资格坐？是想造反吗？什么？雨欣，不用怕，这个位置本就是为你准备的。走。你，你怎么知道我不是至高无上的存在？你怎么知道？我的女人不配坐这鸾凤椅。今天不仅是这张鸾凤椅，还有这个迎龙宴，乃至整个大夏万族豪门，都是为他祝贺。他，你雨欣，便是这大夏的女王。秦风是不是又傻了？你听听他说的什么话？哼，还真把自己当秦少主了。也不撒泡尿照照，自己是个什么东西？真傻了吧？胡言乱语的，这这会害了我们的。秦风，我刚刚得到消息，江首富一会儿亲自破坏迎龙宴，践踏秦少主龙威，没人能跑你性命。哼！秦风，要不我们还是下去吧。今天我倒要看看这大夏九州四海八荒，谁有胆子要我的命！哈哈哈哈哈！这是仙尊在召唤我，快，快，必须三分钟之内赶到云顶腾云酒店。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！前锋啊前锋，一会儿江首富到了，就是你的死期。林雨欣。你们连秦少主都敢冒犯，真是不知死活！我们跟你们家可没有关系啊！真是个扫把星、害人精！说秦风，你们这个这啥这？呃，许少，我们可都是无辜的，这冤有头，债有主，你可千万别牵连到我们！大家放心，许少呢一向宽宏大量，只要我们跟这个小子划清界限，站队许少，许少啊是不会怪我们的。你们。小人
一群势力的小人。雨、啊、欣，放心吧，爸没事的。爸妈，您二位也放心吧，一个小小的江腾龙，还动不了我。哼，先锋，你这嘴呢还真硬啊，都死到临头了还不服软？雨欣。秦风自作自受，死期将至，你要跟着他一起去赴死吗？如果你现在弃暗投明，他应该嫁给我。一会儿，我还可以给你在秦霜面前求求情了。徐仲，你少做梦！我就是死，瞎了眼也不会看上你这种人渣。蠢女人，那一会儿你就跟着秦风一起去死吧！坚守护。你们好大的胆子！天哪，江首富，江首富他老人家来现场了。不愧是南盛第一权贵，是手遮天的大人物，有这气势，太可怕了。肯定是秦风假装龙腾集团，伪造江家家主令的事情败露。我看这小子这次咋办？这个扫把星可千万比秦灵都残了呀！秦风，江首富到了。本少倒是要看看你这个狐假虎威、不知死活的跳梁小丑怎么死。秦风，江首富来了怎么办啊？放心吧，有我在。晚辈许仲，恭迎江首富。恭迎江首富。恭迎江首富。你们三个在这干什么？回江首富，您终于来了。今天的英龙宴闯进来一个骗子，竟敢伪造您的江家家主令，而且胆大包天，破坏英龙宴，罪大恶极。我们正要把他就地正法。骗子，伪造江家家主令？没错，正是此人。狂妄无比，先是冒充龙腾集团伪造江家家主令，而后扰乱英龙宴，得罪满场权贵，尊卑不分，以下犯上。甚至胆敢僭越秦少主大婚的龙凤仪，这种种罪行简直罪孽昭昭，天不人愿。江首富既为南盛霸主，还请江首富出手，严厉惩处此人，以儆效尤。江首富，许少说的没错，这小子简直是胆大包天，必须得恶狠狠的惩罚他。那许少觉得此人应该怎么惩？此人罪孽滔天，上天不容，唯有死罪。小的斗胆替江首富做主，判处其死罪，替我做主。死罪，好，<笑>好啊！你们三个怎么认为呢？郑州不允许有这么嚣张的人存在！赵家支持，此子死罪，此子罪孽深重，断不可留。我孙家支持此子死罪，我李家支持此子死罪，死罪，死罪，死罪，死罪，死罪，死罪，死罪，死罪，死罪，死罪，死罪，死罪，死罪，死罪，死罪，死罪，死罪，好，好，还真是难为你们一片诚心啊，徐少，看来老夫还要谢谢、啊。不敢，能为江首富分忧，是我等的荣幸。来人，把这个狗东西拉出去，就地正法。我看该死的是你们这群混账东西，一夜账目。<笑>短信博时、啊，你知道上面坐的这位是谁？呀、啊，怎么回事？这许少他们怎么都给江首富打了？完了完了，这江首富彻底怒了，这有情不认了。秦风，你这个害人精，你是要把我都害死呀你！菩萨保佑，可千万别千里到咱们呀！南省江腾龙，拜见仙尊！拜见仙尊！拜见仙尊！拜见仙尊！仙尊，啊哈！啊哈！仙尊，难道他真是江家的主人？江首富居然给这个废物下跪，这是怎么回事？天哪，这秦风这家伙不会真的是什么大人物吧？不可能，这不可能！天风，这到底是怎么回事？你到底是什么身份？雨欣，我说过我会许你一世荣耀，这仅仅是个开始
，属下护驾来迟，让仙尊蒙受这些小人羞辱。属下罪该万死。我等罪该万死。起来吧。好一个江州四大家族，好一个南省诸位权贵，你们。真是好大的威风！是属下无能，请仙尊放心。今日胆敢有任何冒犯仙尊者，属下必将一一清算，严惩不贷。江守护，您是不是弄错了，认错人了？这狗东西就是一个吃杀五年的废物，他算什么东西？怎么会是仙尊啊？你又算个什么东西？胆敢冒犯仙尊？好，你们不是都想知道仙尊的身份，就告诉。秦先生的确是江家的主人，而我江腾龙能够有如今的地位，我江家现在所拥有的一切都是拜仙尊所赐。你们若对我江某人不敬，尚且不妨；但是，胆敢冒犯仙尊，必杀之！胆敢冒犯仙尊者，必杀之！必须斩之！不，这不是的。不是真的吗？徐少，完了完了！没想到今天居然有如此通天的背景，我们之前那么凶恶的，这这这岂不是死定了？这可怎么办啊？哎呦，我的天哪！别急呀、啊，这江州四大家主都还没有表态呢，咱们不妨先坐山观虎斗，看他们鱼报相争，到时候他们谁赢了，咱就支持谁。莎莎。你们可是亲戚，是一家人。这个林雨欣能把我们怎么样？<笑>二哥，清<笑>风，你还有什么是我不知道的？徐壮，还有你们江州三大家主，你们恶意勾线、仗势欺人、冒犯仙尊、屡犯龙威，该当何罪？呃，原来秦先生，您有如此通天的背景，我等之前多有得罪，还望见谅啊！啊，是啊，我等愿意献出一半家产来给您请罪，还请秦先生和江首富多多包涵，多多包涵，我们都认到错了，还希望您大人有大量，高抬贵手。仙尊，如何处置？知道错了，赔罪。那好吧。那你们就以死谢罪吧。<笑>秦先生，您还真是幽默呀！<笑>呃、您这个玩笑一点也不好笑啊！啊，<笑>你看我像是在开玩笑啊！怎么？难道你非要我们以死谢罪？有何不可？你们此前口口声声判我有罪，要断我生路。如今我也断你们生路，让你们以死谢罪，这不公平吗？啊！如你亲亲呐，你别得寸进尺。我承认是我看走眼了，能让江首富对你俯首称臣，你的确有本事。但我们江州四大家族也不是好欺负的，就算你有江腾龙撑腰，想判我们死罪，你还不够格。江州四大豪族，或许在你们看来，这都是些了不得的豪门贵族，只手遮天；但在我眼里，蝼蚁一般，触手可灭。触手可灭，哈哈哈哈简直是天大的笑话啊！我们江州四大家族，每一个不是千年世家，每一个不是底蕴深厚、源远,远流长。论单打独斗，我们确实不是对手。但若是我们四大家族联手起来，江首富，恐怕您未必能行吧？放肆，徐庄，你也太小看秦先生的实力了，也未免太高估你们江州四大家族的地位。嗯，直到现在，你们还以为秦先生最大的依靠是我？错，在秦先生眼里，区区江州，乃至南疆七郡，都不过弹丸之地，不值一提。我奉劝你。几个，为了你们的家人，也为了你们的族人，乖乖的去赴死，否则必将酿成大祸。哎呦，那真的要多谢江首的提醒啊！我许仲虽然不是什么大人
但也不是什么阿猫阿狗就可以放肆羞辱，判我生死的。秦风，你的判决，我许家不服。赵家不服，愿与许少并肩而战。我孙家不服，愿与许少并肩而战。我李家不服，愿与许少并肩而战。哼，你们还真是名门不灵，死有余辜。好、oh, ，既然你们都不服，我就一个个的覆灭你们的家族，踩到你们福气为止。要让你们知道，你们口中那些所谓的权势，在我这里有多么不值一提。秦风，我倒要看看，凭你一个人的力量，怎么踩遍我们江州四大家族。我们江州四大家族，一荣俱荣。一损俱损，一荣俱荣，一损俱损，一荣俱荣，一损俱损。你有什么倚仗？有什么依仗？招架七代重商，加上万亿，富可敌国。其他银行行长都是我的结拜兄弟，四大商会会长更是我的知交好友。试问你有什么本事，从严要灭我赵家？娘子妹，三分钟之内，我要看到赵家破产。是，秦先生。<笑>三分钟，要我赵家破产？<笑>简直就是天大的笑话！你知道我赵家有多少钱吗？知道我家有多少间保险柜吗？三分钟。三天，三个月，我给你三年，我让你自己去拉，你搬都搬不完呢。<笑>你还有一分半，出神弄鬼，不知死活。干脆我帮你说。<笑>五、四、三、二、一，<笑>发生什么了？什么也没发生嘛！啊，是张叔父啊，你的仙尊看起来不怎么样啊，<笑>死到临头还不自动心儿，有什么好事儿，赶紧做。董事长，不好了，我们赵氏集团的股市遭遇国外不知名财团的攻击做空，短短三分钟，我们股市大崩，三万亿资产全部蒸发了，我们赵氏集团。破产了！什么？你赶快准备操盘手，赶快反击，把我的钱拿回来啊！没用的，董事长，太迟了。而且，而且您的太太听说公司破产以后，卷走了三百六十八间保险柜里的全部资产，和和您的司机跑路了。妈的，这个贱人，这对狗男女，不会放过你们的！我还有人脉，我还有关系，我不会输的。喂，林行长，我，王会长，啊，我瞧瞧，我瞧瞧完了。继续，你有什么遗仗？赵家虽然富可敌国，但是。根基尚浅，远不如我孙家，底蕴深厚。孙家的靠山是东营商会的斋藤会长，孙家所有的资产人脉都远在东营。你虽然有江首富的庇佑，在南省只手遮天，<笑>但你的手伸得到东营去吗？你能动得了斋藤会长吗？啊！哈哈哈哈你能动得了斋藤会长吗？啊！哈哈哈哈哈！无耻汉奸，我呸！东营商会，你也太高看你主子的实力了。我大夏的土地上，岂能容此等宵小之辈兴风作浪？大长老，三分钟之内，不要让东营商会滚出大夏。是，少主。出发，去东营商会。是。区区东营商会。弹丸岛国之地，也配让你俯首称臣、卖国情谋？真是丢尽了我大夏的脸面！既然如此，我就让你看看你所谓的靠山
是如何的灰飞烟灭，不堪一击。多谢，您真的打算把我们斋藤家族的宗长报道送给新上主吗？这个是我们斋藤家族的信仰，无价之宝。糊涂，今日可是秦氏上主大婚之日，普天同庆，万朝来贺，而我东营商会。想要在大夏战乱交根，就要和秦少主建立好关系，区区一把刀，又算得了什么呢？嗨，还有一段。我东营商会想要进驻上京，成为大夏真正的权贵，需要得到秦氏的认可。任重而道远呐，父亲，儿一定会加倍，定不会辜负母亲的厚望。大长老高。不必再努力了，你们东营商会已经没有机会。不必再努力了，你们东营商会已经没有机会了。上京秦氏大长老，大驾光临有失原因，请问上座。我问你们，江州孙家和你们东营商会是何关系？大长老，江州孙家是我们东营商会的一个附属家族，不知有何贵干？啊混账！你们干的好事儿，江州孙家不知死活，胆敢得罪我秦家少主，还四处宣扬，背后是你东营商会的撑腰。你们东营人好大的威风呀！大夏的土地上，何时轮到你们这些小小之辈兴风作浪了？大长老，这是误会，天大的误会啊！我们东营商会怎么敢得罪秦少主？怎么敢在大夏放肆呢？大长老，我马上联系江州孙家。让这些有眼无珠的狗东西给秦少主下跪赔罪！不必了，我大夏的子民就算是犯了错，也得我们大夏出面教训。你们东营人没有资格，还是顾好你们自己吧。我奉秦氏少主及大夏万族之主的命令，从即刻起取消东营商会和大夏的一切合约，东营商会的一切产业全部封停，所有东营人员二十四小时内离境。否则，后果自负、呃。不不，不要，大长老，我求求你，再给我一个机会，给我们一个机会，大长老。啊啊啊、走，大长老。父亲，怎么？怎么？完了，完了！我们东营商会三代人的努力，完了！江州孙家都是你们，都是你们这些狗东西害的我。我要让你们陪葬，我要让你们满门揭秘。好，我知道了。东营商会已灭，你还有什么因？哼，笑话！东营商会，世界五百强企业，资产万亿，底蕴深厚，岂是你一句话就能灭得了的？你，你当我是吓大的吗？啊！<笑>你，赶紧跪下磕头认罪。我或许还能饶你一条生路，冥顽不灵，自寻死路。哎，看，看，哈哈，商会会长亲自打电话过来了，小子，赐定了。呃，战争会长，可你几万？大长老，姓孙的东林社会会在你大出货手里，我做鬼也不会放过你。呃，为啥？你何出此言呢？啊！一个车祸得罪了大长，导致我们这个东红商会都因你而亡。江州孙家赔偿，等等死吧！哎，呃，会长，你听我解释。哎，我孙家完了啊！是你，都是你做的。李家主，你有什么屏障？李家主，江州四大家族的荣耀全集在你一个人身上，跟他拼了！没错，我们李家也跟你拼了！告诉你，我们李家可不是什么山茶，你惹到我，你就等于提了钢板上。哦，我们李家可是一物转家，故居南疆齐郡，麾下门生八千弟子三万，整个南省的地下世界我为王，跟老子斗，老子分分钟就碾死你这种蝼蚁！嘿嘿，十大恶人，给我把他拿下！十大恶人在大夏烧杀抢掠，无恶不作，犯下数百起凶杀案的杀人魔，竟是你李家的人！李家主
，哎，这不怕天罚吗？哈哈哈哈无名有我不有天，只要把你们一个个全部都杀了，又有谁能知道这一切？哈哈哈哈！石头二人，给我上！你一群蝼蚁也敢放肆？啊！这什么情况？十大恶人联手，就算宗师高手也可以搏，怎么连连你一招都接不住啊？因为邪不胜正。像你这样横行霸道、穷凶极恶的凶恶之徒，早该被清理了。江腾龙，立刻通知江州总督和执法队，将李家麾下这群极恶之徒缉拿归案，一个不留。是，是。李家主，这这怎么可能？江州四大世家竟如此不堪一击！许仲，江城四大家族仅剩你一个，你可知罪？许仲，江州各大豪门世家当中。只有你对仙尊最为不敬，如今他们皆付出了惨痛的代价，你还不俯首认罪，是想许家因你而灭吗？千峰，我承认你很有能耐，江州三大世家都奈何不了你，但就凭这些，你想灭我许家，想拿捏我许仲啊？你不够格，这么说，还是不服了？没错。我不服、啊，诸位，大家别忘了，今日的银龙宴是为何而设？是为谁而设？是为了秦少主回归，是为了恭迎秦少主大婚而设。我爸身为上京秦氏的管家，亲自举办此次银龙宴。你秦风再渴望，势力再大，能大得过秦少主吗？能大得过上京秦氏吗？我刚刚已经给我爸通过电话了，他老人家马上到场。秦风，你死定了！哈哈哈哈上京秦氏，你当真觉得你爸能代表上京秦氏？有何不可啊？我爸身为上京秦氏的大管家，耕耘多年，人脉深厚，更是深受秦夫人重用，亲自举办此次的迎龙宴，迎接秦少主回归，可是从龙之臣。等我爹来了，你必死无疑。秦风，你现在要是下跪，自断一脚。不对，自断两条腿，我还可以留你一具全尸，如何呀？哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
，罪不容诛，那老夫也就留不得你了。来人！徐老家主，我奉劝你一句，你最好三思而后行，千万别给许家招来灭门之灾。江长龙，你少他妈装腔作势！当老子是下大的，你和这个狗东西沆瀣一气，欺负我儿子账，我还没跟你算呢。下一个，老夫就清算你蓝省江家。你，你敢？你区区一个江州许家不过三流世子，也敢在我南省江家面前放？哈，哈哈哈哈哈哈，女娃娃，你说的没错，我江州许家的确算不得什么，但你别忘了，我许万林可是上京秦氏的大管家，重病都办迎弄宴，操办秦少主大婚的主持人。别说你区区一个蓝省江家，就算是大夏豪门万族族长，也要给我徐某人留三分面。你蓝省江家在蓝江七郡，自然能够一手遮天。在上京秦氏面前，又算个什么东西？你这么说，你真能代表上京秦氏？真是笑话！我父亲身为上京秦氏的大管家，耕耘多年，人脉甚广，更是深得秦夫人重。他不能代表上京秦氏，难道你这个废物可以吗？<笑><笑>我当然可以。妈，你在哪？臭小子，我已经到达江州了，正在给你筹备结婚大典呢，五分钟之内到。嗯，就这样。大夏万族豪门前来参加迎龙宴的人都到齐了吗？可有缺席？回代家主，基本都已到齐，只是上京三大家族并未到场，也没有送来贺礼。哼，又是他们三个，看来。他们对我儿子继任万族主母，很是不服气呀。回代家主，根据属下调查，他们最近和一个神秘人走得很近，言谈举止中很是恭敬。会不会上京三大家族有不臣之嫌？哼、嗯！一群跳梁小丑。二十年前，我能以一介女流身份压得他们三大家族俯首称臣。二十年之后，我照样能为我儿子。披荆斩棘，开疆拓土，出发云顶天宫迎龙宴。好，爸，我知道。钱<笑>峰<笑>，你刚刚在给你妈打电话呀？你该不会说你口中的那个人能代表上天秦氏的是你妈吧？不错，正是我妈，有问题。哈<笑><笑>，真是笑死我了！你妈能代表上京秦氏？你以为你妈是秦夫人吗？没看出来她还是个八宝男，简直一笑大方啊！孙峰，我母一会儿是不是要来？雨欣，你放心吧，我妈人非常好，一定会很喜欢你的。至于我妈到场之后，某些自以为是狐假虎威的家伙，下场应该会很惨吧？秦风，事到如今，你还敢大言不惭、狐假虎威？你以为你妈是谁呀、啊？也敢让我爸替她？凭什么？凭你妈的美色吗？<笑>老夫一生最钟爱风韵美妇，可是你的母亲颇有姿色，风韵犹存，那老夫倒是可以网开一面，放你一马啊！<笑>老屁股，你找死！此子好快的速度，秦风，你他妈敢打我爸？狗东西，找死吗？我可是上中秦氏的大管家，我一个狗奴才也敢口口声声自称是上京秦氏的管家？你呸！狗东西，顾大师，给我废了他！好，有爱。我说过，伤我的人。会付出千倍百倍的代价。滚！爸，这怎么办？你能够打伤古大师，的确你的本事，但你以为这就是老夫的底牌了吗？你错了。四大东西何在？好强的气息啊！这这居然是四个武道宗师
啊，平日里万里挑一的武道宗师，竟然一下子出现了四个，不愧是上京秦氏，果然是大手笔啊！姓钱的，你这下死定了！四大宗师齐聚，你今天插翅也难逃，给我拿下，碎尸万段！齐风小心！放肆！谁敢动我儿子？放肆！谁敢动我儿子？哪来的乡下村妇，竟敢扰乱银龙宴？算个什么东西啊！保安了，保安！来人，掌嘴！哎，你贱人，你他妈敢打我，你知道我谁吧？我，爸，这个贱人他妈打我！哎呀，逆色，你给我闭嘴！<笑>老奴是一万年见过秦夫人。我打你！秦秦秦秦夫人，秦夫人，上京秦家的家主，一手遮天的万族之主啊！果真好魄力，好威风啊！逆色。还不快拜见秦夫人！休得拜见秦夫人！拜见秦夫人！徐管家，我让你准备的迎龙宴、少主大婚典礼，你准备的如何了？回秦夫人，老奴已经准备完毕，一切全部就绪，只等秦少主到场。不知秦少主他何,何时到呀？少主，他已经到。少主他已经到了。到、哦嗯，秦少主已经到场。哎呀，太好了！那老奴的一番心血没有白费呀、啊。徐管家的所作所为，少主呀，他都看在眼里，他一定会好好报答你的。多谢秦夫人，多谢少主。既然秦夫人与秦少主已经亲至了，小的许众斗胆，请两位大人物出面。父子此子，以儆效尤。放肆！你们碰着，这位许少爷好大的怒气呀、啊！不知道此人犯了什么滔天大罪，让你心生杀念。回秦夫人的话，此人狂妄无比，屡次冒犯满场权贵，更是胆大包天，破坏银龙宴，多次冒犯秦少主龙威，简直罪大恶极，罪该万死啊！是啊，戴家主。此子和蓝省将将狼狈为奸，仗着一身蛮力，恃强凌弱，横行霸道，就连古大师都被他打死啊！完全不把我上京秦氏放在眼里，此次不杀，不足以平东路啊！请秦夫人明鉴，此次恶贯满盈，唯有死罪啊！不仅要死罪，还要株连满门，能生出这样祸害的父母，一定也不是什么好东西，一定要死罪。请秦夫人为我们做主，灭秦满门，灭秦满门，灭秦满门，灭秦满门，灭秦满门，灭秦满门，灭秦满门！你们还真是歹毒，放肆！你们好大的胆子！诸位，对我上京秦氏真是一片赤诚啊！放心，我会满足你们的。秦风，这次上京秦氏出手。必死不息啊！完了，这可是上京秦氏啊！哎呦，天塌了！林雨欣，你们一家子闯的祸到这个地步，你满意了？哎呦，菩萨保佑，千万别牵连到咱们呢！秦夫人，秦风所做的一切都是为了我，千错万错都是我的错，我愿意一人承担所有罪责。还请秦夫人帮我。你愿意一个人承担？姑娘，你不过是一个平民，一无权势，二无背景，三无钱财，你拿什么承担？这里是江家全部的资产，价值数十万亿。如果秦夫人仍觉不够的话，我愿意拿命偿。拿命偿还，姑娘，你愿意为这个人付出一切，包括你的生命，你可想清楚了？你不后悔？我只后悔未曾与他携手共白发，我只后悔只与他做了一天夫妻。
心芳，如果有下辈子的话，我还想嫁给你。是，我的女儿。好，好一个情真意切、忠贞不渝的姑娘，我成全你。两位亲家，感谢你们养了这么一个真情真意、忠贞不渝的好女儿。你这个儿媳妇儿，我上今秦氏认了。你这个儿媳妇儿，我上今秦氏认了。这是怎么回事？女婿，愣着干嘛？叫妈妈。妈，心风，你。你真的是，诸位，我再重新介绍一下，我儿子秦风，上今秦氏少主，未来大夏万族之主，也是今天迎龙宴的主人，秦少主。属下恭迎少主回归，恭迎少主回归，恭迎少主回归，恭迎少主回归。秦少主，他他怎么可能？怎么可能是？秦少主，我我真是老眼昏花，不识真龙啊！许家完了，怪不得，怪不得他有恃无恐，怪不得他把所有人都放在眼里。他的确，他的确有这个资本呐！我孙家彻底完了。啊啊清风，真的是秦少主，我不是在做梦吧？少爷，我不是说过了吗？今天一定会给你一个大大的惊喜。雨欣，这只手镯是我秦家历代祖母的信物，已经传了十七代了。现在我把它传给你，你就是我上京秦氏第十八代祖母，万人之上，贵不可言。伯母，这这太贵重了，这我不能收啊！雨欣，这都是你应得的，这个、就是我为你准备的第二道聘礼，万族来贺，奉临天下，拜见祖母，拜见祖母，拜见祖母。谢谢伯母。嗯，还叫伯母啊？妈，乖儿媳，刚才是谁要欺负我儿子？许万林，我好心让你许家承办迎龙宴，委以重任，你却下犯上，无法无天，打着我上京秦氏的旗号，恃强凌弱，横行霸道，你该当何罪？老奴知错了，求秦夫人网开一面，看在老奴十几年忠心耿耿的份上，饶老奴一命吧。许仲。你胆大包天，用心险恶，区区一介奴家之子，竟敢起弑主之心，要我儿性命，该当何罪？秦夫人，我知罪，我知大恶心。哎，秦夫，啊不，哎，秦少主，我知道错了，我求求你饶了我，饶了我，饶了我吧！还有你们助纣为虐，为虎作伥，还敢叫嚣，要灭我上京秦氏满门！你们好大的胆子！秦夫人，我的秦夫人，饶开饶开饶开！你们这群狗东西，有眼无珠，目中无人，死一百次都不足惜。但今日是我儿大婚，不和你们计较。儿媳妇儿，这群人怎么处置，你来决定。我，妈，我觉得这大喜的日子。我们还是不要再徒增杀戮了。好，听你的，念在我老婆心善，你们姑且可以捡回一条狗命，但死罪可免，活罪难逃，全部家产充公，所犯罪行交由有司按律处置。江腾龙，将他们给我带走。是，仙尊。饶命啊！饶命啊！秦夫人，这我们也没有想到，您是小峰的母亲
，这真是太大的惊喜了。是啊，是我们家雨欣高攀了。你们这说的哪里话呀？我们都是一家人，什么高攀不高攀的，只要两个孩子幸福啊，我们做父母的就满足了。哎，那个小峰，我们也不知道你这么有背景、有实力，一切都是我们的错。哎，你还请多多担待呀、啊。哎，就是就是，呃，是我们心胸狭隘，呃，不识真龙。玉仙，我们都是亲戚，都是一家人。这以前发生的那些事儿啊，呃，你们小两口就千万别放心上。哎，以前的账就过去了，一笔勾销吧。太好了，哎，还是小峰，哎不，哎，还是秦少主，那有格局大，人有大量。哎、啊、哎、啊，对了，小峰，这雨欣可是我们这些亲戚看着长大的，你现在都是大人物了，以后有什么好事儿，可得多提携提携我们这些亲戚啊，让我们这些亲戚也跟着你沾沾光。飞黄腾达嘛！哎，对呀，一个人富啊，那不叫富，大家好，才是真的好、啊。对对对对，你们当然可以。哎呀，你们想要什么？太好了，雨欣他舅舅啊，一直想做点生意，你就随便给点本金，哎，不多，哎，就十个，不，一百个亿，足、啊、够了。哎，哎，小芳。你婷婷表妹啊，是学管理的，马上就要毕业了。我看干脆把这个云顶天宫交给她吧，让她给你帮帮忙，好、啊，怎么样？莎、嗯、莎姐夫，你把这个云顶天宫你交给我，我肯定能给你赚钱。好，哎、啊，沈女士啊，呃，我那个公司停了十年，我想要一个大一点的公司，最好是那种上市集团，干脆把龙腾给。真的？哎，好好好好好，太好了，太好了。你简直贪得无厌，太过分了！哎，雨欣，你这说的什么话呀？我们可都是亲戚，是一家人，当然，当然要有福同享了，对吧？哎，雨啊，这一点呀、啊，你得学习学习小凤，学习他的态度力量。是啊，<笑>这一点那个资产，对于小凤来说，那就是毛毛雨，洒洒水了，对不对啊？你们，你们说的不错。这些资产对我来说确实是九牛一毛，不值一提。但是我并不打算给你们，你们在我这儿一个钢镚都别想得到。小芳，是为什么呀？为什么？因为你们不配。你们口口声声说是亲戚，一口一个一家人，但是你们何曾把我、把雨欣当做一家人看待？你们自私自利，嫌贫爱富，恨人有，俏人无。丑陋不堪，两面三刀。像我们这种人，值得受别人尊敬，值得让别人付出吗？哎，你你可不能这么对我们，我们可都是亲戚啊！雨欣，你赶紧说句话呀、啊！前方说的对，我们家以后没有你们这种亲戚。对、哎，你把他们给我轰出去！哎哎哎哎、该走的都走了，这下亲情多了。是啊，我们也能安安静静的。见证女儿的幸福了。今日我上京秦氏少主回归，我宣布，即日起由秦风继任上京秦家家主之位，接管大夏万族豪门之主。妈，这么重要的事，行不跟我商量好吗？你长大了，成家了，是时候该承担责任。我。万岁！殿下主，万岁！殿下主，小峰，你终于长大了，妈也能放心了。慢着，我上京三大家族尚未到场，秦夫人就着急传位，未免也太心急了吧？这戴面具的神秘人气度不凡呢、啊，不知道是何方神圣。三大家族，我屡次邀请你们参加迎龙宴。你们置之不理，却在这个时候杀出来闹事儿，看来你们真的是想报我的反。秦夫人，此话言重了。你们上京秦氏，让谁做家主，我们无权干涉。干万族之主的位置，可不是你秦夫人的一言堂。你说让谁当，谁就能当的。没错。
大夏万族之主，应该是由大夏万族豪门共同选出来的。这样才公平，这样才服务人心。就算要选，也不应该选一个失踪了五年、刚刚回归的毛头小子。这算什么东西？敢当我们的主子？你们放肆！大夏万族之主的位置，十五年一大，如今我任期未到，我传给我儿子，何错之有？什么时候也轮到你们在这指指点点，教我上京起事做事？哈哈哈哈哈哈哈哈！秦夫人，上京秦氏在大夏称王称霸太久了，这王位该换换人了。江山轮流坐，今天到我家。秦夫人，我奉劝你一句，你自己还是体面一点，否则我们给你体面。秦风，他们你多欺少，妈不会受欺负吧？放心吧，相信咱妈的事。让我体面，你们几个手下败将也配？二十年之前，我能够压得你们俯首称臣；二十年后的今天，我照样能让你们跪地求饶。既然你们上京三大家族不服，那就开战吧！我上京秦氏奉陪到底。你们几个有这个胆子吗？老妈还是你妈。你。秦夫人不愧是大名鼎鼎的铁娘子，这魄，这气场，着实让人敬佩呀、啊！怪不得能一直压着这三个窝囊废整整二十多年，简直是丢尽男人的脸面。星座，这神秘人来头不小，秦夫人能应对吗？先等等，静观其变。是。如果我没猜错的话，阁下就是这上京三大家族的靠山吧？怪不得这三个蠢东西狗胆包天，公然敢和我作对，原来是找到主子吗？秦夫人果然慧眼如炬。既然如此，阁下何不以真面目示人，好让我看清楚你到底是何方神圣？在下也是楚家，楚浩，什么？竟然是传说中的隐士家族，而且还是实力排行前三的楚家。江首富。什么是隐士家族啊？回主母，隐士家族乃是大夏历朝历代的王侯一脉，全部传承千年，根基深厚，背景通天。若非是遇到什么重大情况，隐士家族是绝对不会出事的。这一次，隐士楚家，请来出山。妈妈，会不会有什么危险？必要之时，我会出山。隐士楚家。你们隐士家族祖先早和我们大夏天下血誓，隐居深山，不问世事，才有了一千年的安稳和平。怎么，如今你们楚家要违反誓言，插手我大夏内政吗？三十年河东，三十年河西，我隐士楚家隐居数千年，这规矩也该换一换。数千年前，我隐士楚家被迫签下城下之盟，将大夏的江山拱手相让。现如今，早已是兵强马壮，是时候夺回本属我们的一切。我隐士楚家，要做大夏的王。隐士楚家传承千年，实力雄厚，楚少更是雄才大略。大夏这万族之主的位置，非您莫属啊！秦夫人，隐士楚家横扫大夏。已经是大势所趋。上京秦氏如果识相的话，赶紧把万族之主的位置让出来，从此隐退，还可以做一个富家翁。否则的话，哼，就是一难之时，螳臂挡车，我看你是找死呀！秦夫人，让位吧。想让我让位？你们隐士楚家还不够这个资格。我上京秦氏。亦是啊，传承千年，代代忠良，从来是有战死的家主，没有投降的懦夫。你隐士楚家想要开战，鹿死谁手还未可知。你，你简直是冥顽不灵，妇人之见。好，好，好，好一个上京秦氏！你说的不错，以你们现在上京秦氏的实力，就算我隐士楚家加上其他三大家族，硬碰硬联手的话。结果也是惨胜，亦或是两败俱伤。但
若是他加上昆仑虚，若是他加上昆仑虚，天下玄门之主，昆仑仙宗创立的宗门，昆仑虚，你们隐世楚家竟然得到了昆仑虚的支持。不错，我的大伯早已进入昆仑虚修炼多年，现如今已是昆仑虚外门大长老，他老人家即将亲临现场，碾压一路宵小之辈。而你们上京秦家，就算你们富可敌国，奈我如何？就算你们权力滔天，那又如何？在我大伯眼里，也就是凡夫俗子，肉体凡胎，怎敌我大伯仙人之威？你们，既是蝼蚁。完了，我上级秦氏，完了，我愧对你父亲，愧对祖宗啊！妈，你放心吧，儿子现在长大了，接下来的路交给我吧，咱们秦家完不了。区区一个外门长老，不入流的身份，竟敢妄称仙人！真是井底之蛙，不自量力呀！放肆！你一个黄毛小儿，你算什么东西？这哪有你说话的份？算了，他也就是一个废物。可能他连昆仑虚是什么样级别存在的都不知道。昆仑虚呀、啊，我当然清楚，因为我就是昆仑虚的主人，昆仑仙尊。启风哥哥，仙尊有令，五分钟内到达云顶天宫。是。昆仑仙尊，哈哈哈,哈，笑死人了！你也不撒泡尿照照你自己，你配吗？上京秦氏竟然出了这样一个废物少，真是贻笑大方呀！啊，哈哈哈，秦夫人一世英名，怎么会有你这么个丢人的儿子？儿子。这回吹大了，很难收场啊！妈，儿子什么时候骗过你？我真的是昆仑仙尊。秦风，冒犯仙尊可是死罪。我大伯马上亲临现场，这话要如果让他老人家听见了，你小命难保。区区一个外门长老，连觐见我的资格都没有，在我面前，他只有下跪的份儿。狂妄数字，好大的狗胆！楚家究竟何在？将此人给我拿下！楚家禁军，每一个都是大宗师的实力，以一敌百。小子，你死定了！别放手，别！怎么？怎么会这样？一群虾兵蟹将罢了。胡狄真气，那你也是昆仑虚的？我是昆仑虚的祖宗，立刻让你大伯滚来见我，磕头谢罪！你。好大的口气！何方神圣，胆敢让老夫给你下跪赔罪？十二，我不是让你去收服上京秦氏，怎么搞成这个样子？成何体统？大伯，您终于来了！就是这个小子，胆大包天，狂妄至极，不但拒绝了我们楚家的归降，还出手打伤了我们楚家的禁卫军。更重要的是，他自称自己是仙尊。简直就是狂妄至极呀、啊！胆敢冒犯天尊的威严，小子，就是你自称是昆仑仙尊，不错，简直荒唐！华天下之大，昆仑仙尊是何等的至高无上，就连老夫我作为昆仑虚的外门长老，都没有资格觐见。你区区一凡夫俗子，仗着自己学了几份玄门法术，就敢冒犯仙尊？我说你有几个脑袋？你也说了，你仅仅是一个外门长老，身份卑贱低微，你有什么资格？见我的真面目！你，鼠子找死！秦风，你死定！我大伯修道三十年，早已是仙人之辈，你拿什么挡？秦风，小心！不，楚老，我们上京秦氏认输了，我愿意交出所有的权富和财产，求你放过我儿子！现在求饶，晚了！老夫今天要把这小子碎尸万段，然后再将你秦氏满门屠灭，让你们知道什么叫仙人不可辱。老匹夫！哎，楚楚老,老，楚老，这他废了我的丹田！啊，像你这种狂妄的恶徒，我留你一条狗命，已经是法外开恩了。这个狗东西，就算你再厉害。
，也不过是单枪匹马一个人，我就不信你能够挡得住整个昆仑训的外门弟子。来人，给我废了他！圣女大人，快快去迎接！拜见圣女大人。圣女大人，您怎么有空亲临现场？我们……圣<笑>女大人，我自己来，我自己来。哎，哎哎哎哎！一群废物，不堪大辱。这昆仑仙女就就是何意，我也不知他是何意啊？难不成是嫌我们办事不利，丢了昆仑虚的脸？他要自己动手，亲自灭掉这个狂妄的秦风，一定是这样。你看，圣女大人已经朝秦风过去了，这下秦家他死定了。圣女大人亲自动手，秦家必定死无葬身之地。昆仑虚圣女玉如烟，恭迎仙尊回归。恭迎仙尊回归。有劳了。仙尊，小风真的是昆仑仙尊。仙尊，他真是仙尊？哎，不可能，这绝对不可能，仙尊。属下该死，饶命啊，仙尊！仙尊，饶命！饶命！仙尊大人，饶命！仙尊大人，仙尊大人！你们这群废物，真是该死！来人，给我拖下去，依法处置！哎，仙尊大人，大人，饶命！大人，大人，饶命！秦风哥哥，你的大婚我没有迟到吧？秦风，你真的是昆仑仙尊？我不是在做梦吧？你到底是什么身份？我都已经看不清你。雨欣，不管我是什么身份，我始终是那个爱你的秦风。雨欣，这便是我给你准备的第三道聘礼。逍遥天下，九州为尊。那。我有没有第四道聘礼？当然有，你身下去。<笑>